ஹலோ எவ்ரிவன் வெல்கம் பேக் அகே டு கற்றலின் சிறகுகள் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ் டேர்ம் டூ யூனிட் ஒன்னோட பார்ட் டூ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ யூனிட் ஒனில் ஃபர்ஸ்ட் லெசன் ஹீட் ஹீட்டில் ஃபர்ஸ்ட் செவன் பேஜஸ் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம் வீடியோ உங்களுக்கு லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இங்கே நம்ம நெக்ஸ்ட் செவன் பேஜஸ் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இன்றைக்கி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் இன் சாலிட்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் இன் சாலிட்ஸில் உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சாமின் ஒரு பையன் வந்து ஒரு ஜாரை வந்து ஓப்பன் பண்ண பார்க்குறான் பட் அவனால் அதோடய கேப்பை ஓப்பன் பண்ண முடியல ஸோ அவன் போய் அவங்க அங்கிள் கிட்டே ஹெல்ப் கேட்குறான் அவங்க அங்கிள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஜார் மேலே ஹாட் வாட்டர் போர் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ இவனும் அதே மாதிரி அந்த ஜார் மேலே அந்த கேப்பில் ஹாட் வாட்டர் ஊற்றுறான் ஓத்துன உடனே அவனால் அதை ஈஸியாக ஓப்பன் பண்ண முடியுது ஸோ இது மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கும் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை கேட்குறாங்க ஏதாவது டைட்டான பென் இருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி ஓப்பன் பண்ணுவீங்க கொஸ்டின் பண்ணிருக்காங்க ஒரு சில சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஹீட் ஆச்சுன்னா நல்லா ஈஸியாக ஓப்பன் பண்ண முடியும் நம்மளால் ஆனால் கோல்டு ஆச்சுன்னா அது வந்து நம்மளால் ஓப்பன் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் இது ஏன்னா இந்த கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் கான்ட்ராக்ஷன்னா டைட்னஸ் ஆகிறது எக்ஸ்பேன்ஷன்னா ஈஸியாக நம்மளால் ஓப்பன் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்கு கொடுக்குற டேர்ம் எக்ஸ்பேன்ஷன் இது ஏன் அப்படி நம்மளால் ஈஸியாக ஓப்பன் பண்ண முடியுது சிலது ஓப்பன் பண்ண முடியலைன்னா அதுக்கு ரீசன் வந்து அது சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சரால் தான் அது மாதிரி ஆகுது ஏன்னா ஹாட்டுன்றது ஒரு டெம்பரேச்சர் கோல்டுன்றதும் ஒரு டெம்பரேச்சர் த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் ஆன் ஹீட்டிங் இஸ் கால் த தேர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் தட் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ சப்ஸ்டன்ஸை ஹீட் பண்ண முடிஞ்சு நம்மளால் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா அது வந்து தேர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஓகேவா ஃபைன் ஸோ இதில் வந்து நம்ம இப்போ பேஜ் நைனுக்கு வந்துட்டோம் இல்லை நடுவில் பேஜ் எயிட்டில் ஒரு டயக்ராம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அந்த டயக்ராம் என்னென்னா ஹீட் அண்ட் இன்டர்வல் வியூ ஸோ அந்த ஹீட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாமா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சாலிட் சாலிடில் வந்து அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் அதாவது மாலிக்யூல்ஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைட் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது லிக்விடில் நார்மலாக ஒரு கேப் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு இருக்குது இதுவே கேஸில் பாருங்களேன் ரொம்ப ஃபார் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு அந்த ஆட்டம்ஸ் இருக்குது ஸோ சாலிடில் டைட்டாக இருக்கும் லிக்விடில் நார்மலாக கேப் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் கேஸில் எக்ஸ்டாண்டட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் த மாலிக்யூல்ஸ் இன் எனி ஆப்ஜெக்ட் ஆர் இன் அ ஸ்டேட் ஆஃப் வைப்ரேஷன் ஆர் மூமெண்ட் திஸ் கேனாட் பி சீன் வித் ஆர் நெக்கட் ஐஸ் ஸோ சப்ஸ்டன்ஸ் இருந்தால் அது வந்து எதால் உருவாக்கப்பட்டிருக்குமா அது வந்து மாலிக்யூல்ஸால் இருக்கும் ஸோ அந்த மாலிக்யூல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் வந்து என்னென்னா அதுக்குள்ளே இருக்க மைன்யூட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஸோ அந்த மைன்யூட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து வைப்ரேட் ஆகிறதோ மூவ் ஆகிறதோ நம்மளால் நம்ம நார்மல் ஐயை வச்சு பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இப்போ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருந்துச்சா அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஹீட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுமா ஃபாஸ்ட்டாக வைப்ரேட்டும் ஆகுமா மூவ் ஆகுமா ஸோ அது மூவ் மட்டும்தான் ஆகுமே தவிர அது வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகாத இன் சென்ஸ் அது வந்து நிறைய பிரிஞ்சு போகாது ஸோ அதனால் அதோட வெயிட் எல்லாமே ஒன்றா தான் இருக்கும் This vibration is transferred to one molecule to another and hence heat flows. So, in the heat pandrappa, adhoda first one molecules la da in the heat vandhu pogu. And then adhu one by one na pass agarad nala, idhoda flow continue agadhu. The molecules in the substance move faster when heating, spread apart and occupy more space. So, substance expand when heated. இது ஏன் இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் என்ன கேட்கலாம் ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னா அந்த மாலிக்யூல்ஸ் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ஹீட் பண்ணுறப்ப மூவ் ஆகும் ஸோ மூவ் ஆகிறதுனால அது வந்து நிறைய ஸ்பேஸ் ஆக்குப்பை பண்ணிக்கும் ஸ்பேஸ் ஆக்குப்பை பண்ணுறதுனால அது வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி அதோட ஸ்பேஸ் எல்லாமே நிறைய எடுத்துக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு குட்டி ப்ராசஸிங் ஆஃப் ஐஸ் டு கேஸ் அது கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா ஃபஸ்ட் ஒரு சாலிட் இருந்துச்சுன்னா அந்த சாலிட் வந்து நார்மல் வாட்டராக கூல் ஆகும் அண்ட் தென் கூல் ஆனதுக்கப்புறமேட்டு அதை நம்ம ஹீட் பண்ணோம்னா இட் வில் டேர்ன் இன் டு கேஸ் ஸோ ஹீட் பண்ணுறப்ப மேலே வந்து வே வேப்பர் போகும் ஸோ அந்த வேப்பர் வந்து என்ன டெர்மினேட் பண்ணுதுன்னா கேஸ் ஸோ இதை அப்படியே வைஸ் வர்ஸாக பாயில் ஆகும் பாயில் ஆகிற வாட்டரை நம்ம வந்து ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டு அண்ட் தென் வந்து ஃப்ரீசர் இன் சென்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா அது என்ன ஆகும் திருப்பியும் ஐஸ்
அது வந்து என்னவா மாறும் இப்போ நம்ம பார்த்த ஒரு சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து கேஸாகவும் மாறுது லிக்விடாகவும் மாறுது அதே மாதிரி ஒரு லிக்விட் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து சாலிடாக மாறுது இது தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க தென் ஸோ இந்த நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் ஒன்று பார்த்துருந்தோம்ல வாட்டர் வந்து எப்படி ஒரு படுல ஒரு ரிசர்வாயர் அதாவது சின்ன இடமா இருந்தாலும் பெரிய இடமா இருந்தாலும் அதோட ஃப்ளோ இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த டெம்பரேச்சரோட ஃப்ளோ வந்து இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் ஃப்ளோ இருக்கிறதுனால அது நம்மளுக்கு என்ன டிட்டமைன் பண்ணுது ஹீட்டுன்ற ஒன்று டிட்டமைன் பண்ணுது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் டென் ஹேமர் அண்ட் நெயில் ஹேமர்னா சுத்தியல் நெயில்னா ஆணி ஸோ அந்த டென்ஸை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நெயில் வச்சு ஒரு ஹோல் போடணும் ஸோ அதை வந்து நல்லா ஒரு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிற அந்த நெயில் ஈஸியாக உள்ளே போடுற அளவுக்கு ஒரு ஹோல் போட்டுட்டு அந்த நெயில் வந்து ஹாட் வாட்டர் ஆர் ஸ்டவ்வில் வந்து நம்மளை ஹீட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஹீட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப நம்மளை வந்து அந்த நெயில் அந்த டின்குள்ளே போட சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க என்ன ரியாக்ஷன் வருது அப்படின்றத அந்த பிளாங்க் ஸ்பேஸில் நீங்கள் எழுதணும் ஸோ அவங்க என்ன ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த நெயில் வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணுறப்போ அந்த சாலிட் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும் அண்ட் தென் வந்து அது வந்து லார்ஜர் ஸ்பேஸ் எடுக்கும் மூவ் ஆகிறதுனால நெயில் நம்மளால் அந்த டென்குள்ளே போட முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா லீனியர் அண்ட் கியூபிக்கல் எக்ஸ்பேன்ஷன் அ சாலிட் ஆஸ் அ டெஃபினட் ஷேப் ஸோ வென் அ சாலிட் இஸ் ஹீட்டட் இட் எக்ஸ்பேன்ஸ் இன் ஆல் டைரக்ஷன் தட் இஸ் இன் லென்த் ஏரியா அண்ட் வால்யூம் ஆல் இன்க்ரீசஸ் ஆன் ஹீட்டிங் ஸோ இதோட முக்கியமான டெஃபினேஷன் த எக்ஸ்பேன்ஷன் இன் லென்த் இஸ் கால் த லீனியர் எக்ஸ்பேன்ஷன் த எக்ஸ்பேன்ஷன் இன் வால்யூம் இஸ் கால் கியூபிக்கல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸோ சாலிட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு ஷேப் இருக்கும் ஸோ அந்த ஷேப்பை நம்ம ஹீட்டில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறப்ப அதுக்குள்ளே இருக்க மாலிக்கல்ஸ் என்ன ஆகும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் ஸோ அது லென்த்தில் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் ஏரியாவில் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் வால்யூமில் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் ஸோ இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து டூ டைப்ஸை சொல்கிறாங்க லீனியர் எக்ஸ்பேன்ஷன் கியூபிக்கல் எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணுன்றதுக்காக ரெண்டு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு பார்த்துக்கலாமா ஸோ லீனியர் எக்ஸ்பேன்ஷனோட ஆக்டிவிட்டி என்னென்னா ஒரு பல்ப் ட்ரை செல்னா எம்டி பேட்ரி கேண்டில் சைக்கிள் ஸ்போக்னா சைக்கிளுக்கு வீலில் நடுவில் சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரிக்ஸ் மாதிரி இருக்கும்ல அதுதான் சைக்கிள் ஸ்போக் காயின் அண்ட் டூ உட்டன் பிளாக்ஸ் ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த சைக்கிள் ஸ்போக்கோட ஒரு சைடை வந்து உட்டன் பிளாக்கில் கனெக்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க எலக்ட்ரிக் ஒயரோட ஸோ அந்த சைக்கிள் ஸ்போக்கில் ஒரு ஸ்டோன் வைக்க சொல்கிறாங்க டைட்டாக இருக்குன்றதுனால ஸோ எப்படின்னா இங்கே ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்கல்ல அந்த பிக்சர் மாதிரி ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நெக்ஸ்ட் அந்த ஃப்ரீ எண்ட் இருக்குல்ல அந்த செகண்ட் ஒரு உட்டன் பிளாக் வைக்கணும் அந்த செகண்ட் சைடில் வந்து ஒரு காயின் வச்சு அதை எலக்ட்ரிக் ஒயர் கூட சுற்றி வைக்க சொல்கிறாங்க இப்போ அது கூட ஒரு பல்பை கனெக்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் வந்து ட்ரை செல் ஒரு எம்டி பேட்ரியை கனெக்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஒரு ஒயருக்கு வந்து ரெண்டு சைடு இருக்கும் ஒன்று வந்து நம்ம அந்த உட்டன் பிளாக்கில் போட்டு அந்த சைக்கிள் ஸ்போக்கில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சுல இன்னொரு சைடில் வந்து பல்ப் அண்ட் ஒரு எம்டி பேட்ரியை கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஃபயர் ஸ்டிக் வச்சுருக்காங்கல்ல அதுக்கு நடுவில் ஒரு லென்த்தாக என்ன இருக்குது அதுதான் சைக்கிள் ஸ்போக் ஸோ இந்த சைடு ஒரு உட்டன் பிளாக்கில் வந்து ஸ்டோன் கட்டி வச்சு அதை சர்க்கியூட் கூட பல்பில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஒரு ஒயரில் கனெக்ட் பண்ணி எம்டி பேட்ரியில் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் காயினை டச் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பல்ப் வந்து எரிய ஆரம்பிக்குமா சப்போஸ் அது வந்து எரியாமல் இருந்துச்சுன்னா நம்ம கனெக்ட் பண்ணதில் ஏதோ ப்ராப்ளம் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் ப்ராப்பராக கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் பற்றி நம்மளுக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்ற ஒரு லெசனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ நம்ம எலாபரேட்டாக பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்றத நீங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி அந்த பிளாங்க் ஸ்பேஸில் எழுதணும் அந்த காயின் டச் பண்ணாமல் இருந்தப்ப என்ன ஆகுமா அந்த பல்ப் வந்து லைட் ஆன் ஆகலை ஸோ டச் பண்ணுறப்ப தான் என்ன ஆகும் அது வந்து லைட் எரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஒரு கேண்டிலை லைட் பண்ணி அந்த ஸ்போக்கை ஹீட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஹீட் ஆனோனே அந்த ஸ்போக் ஹீட் ஆனோனே பல்ப் எரிய தான் நம்மளை கொஸ்டின் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அது எப்படி வந்து ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த பல்பை டச் ஆச்சுன்றத நம்மள அங்கே எழுத சொல்கிறாங்க 
ஃபார்ம் ஆனதுனால அந்த ஸ்போக் வந்து எலாபரேட் ஆனது நார்மல் பொசிஷனுக்கு வந்துருச்சு அதனால அது காயினை டச் ஆகலை ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் லீனியர் எக்ஸ்பேன்ஷன் நெக்ஸ்ட் கியூபிக்கல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஒரு ரிங் மாதிரி ஒன்று எடுத்துக்க சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மெட்டல் பால் எடுத்துக்க சொல்கிறாங்க அந்த மெட்டல் பால் வந்து அந்த ரிங் உள்ள போதா அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்மளை கொஸ்டின் பண்ணிருக்காங்க என்ன ஆகும் மெட்டல் பால் அந்த ரிங்குள்ள போகுது அண்ட் தென் அந்த மெட்டல் பாலை ஹீட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஹீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு அந்த மெட்டல் பால் அந்த ரிங்குள்ளே போதா போகலை ஏன் சாலிட் என்னாகும் ஹீட் பண்ணுறப்ப எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அந்த மெட்டல் பால் வந்து அந்த ரிங்குள்ள போல நார்மல் பொசிஷன் வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டா அந்த ரிங்குள்ள மெட்டல் பால் போகுது திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் கியூபிக்கல் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸோ மூவிங் அப் டு நெக்ஸ்ட் யூசஸ் ஆஃப் தேர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் தேர்மல்னா ஹீட்டிங் ப்ராசஸ் ஃபிட்டிங் த அயன் ரிம் ஆன் த உட்டன் வீல் அப்படின்னா என்னன்னு இங்கே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டுருக்காங்க பார்த்துடலாமா ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு என்னென்னா ஒரு உட்டன் வீல் அண்ட் அயன் ரிம் தேவை ஸோ அயன் ரிம் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ரவுண்ட் சர்ஃபேஸாக அவுட்டரில் கவர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு திங் ஸோ இங்கே வந்து இந்த அயன் ட்ரும் வந்து உட்டன் வீலை விட கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ண முடியாது நம்மளால் அந்த உட்டன் வீலில் அந்த அயன் ட்ரிம்க்கு உள்ளே வைக்க முடியாது அதனால் என்ன பண்ணுவாங்களாம் ஃபர்ஸ்ட் அந்த அயன் ட்ரிம்மை ஹீட் பண்ணுவாங்க ஹீட் பண்ணோடனே என்ன ஆகும் அந்த சாலிட் மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அண்ட் தென் அது வந்து என்லார்ஜ் ஆகிறப்ப அந்த உட்டன் வீலில் அதுக்குள்ளே வச்சு அது மேலே வாட்டர் ஊற்றுவாங்க ஸோ ஸோ வாட்டர் ஊற்றுறப்ப என்ன ஆகும் அது வந்து கூல் ஆகும் கூல் ஆகிறப்ப அதோட பொசிஷன் என்னவாக இருக்கும் அந்த வீலை சுற்றி தான் இருக்கும் ஸோ அது வந்து அந்த வீலில் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஃபிட்டிங் த அயன் ட்ரிம் ஆன் த உட்டன் வீல் நெக்ஸ்ட் ரீவைட்டிங் ரீவைட்டிங்னா என்னென்னா ரெண்டு பிளேட்ஸ் அதாவது ரெண்டு தனித்தனியாக இருந்துச்சுன்னா அதை ரெண்டுத்தையுமே ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக வச்சிருக்க ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் தான் ரீவைட் ஸோ அங்கே உங்களுக்கு த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களா ஸோ அங்கே வந்து ஒரு ரெட் ஹார்ட்டுன்ட்டு ரீவைட்டை நோட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுதான் அங்கே ஹீட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால தான் அங்கே ரெட் ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க மேலே ஒரு பிளேட் இருக்குது கீழே ஒரு பிளேட் இருக்குது அது மிடிலில் வந்து அந்த ரீவைட் வந்து வச்சுட்டு செகண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை ஹேமர் பண்ணுவாங்க ஹேமர் பண்ணுறப்போ அப் பிளேட் அண்ட் டவுன் பிளேட் வந்து என்ன ஆகும் அட்டாச் ஆகிடும் அண்ட் தென் அதில் என்ன பண்ணுவாங்க கூல் பண்ண விடுவாங்க கூல் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அது வந்து அதோட பொசிஷன் ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து தேர்மல் எக்ஸ்பென்ஷன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கிவ் ரீசன்ஸ் ஃபார் த ஃபாலோயிங் நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் பட் நீங்கள் இதை கண்டுபிடிச்சி அழகாக எழுதணும் ஓகேவா Gaps are left in between rails while laying a railway track. So, why is there a gap in the railway track? That's why we are asking. Why is there a gap in the railway track? It's in the iron. So, if you have a hot temperature, what is the hot weather? The railway track is expanded. The thermal expansion is the thermal expansion. You can do it in the denote. ஸோ அதோடய ரீசனையும் நீங்கள் அங்கே எழுதியிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் கேப்ஸ் ஆர் லெஃப்ட் இன் பிட்வீன் டூ ஜாயின்ஸ் ஆஃப் அ கான்கிரீட் பிரிட்ஜ் இது சேம் கொஸ்டன் தான் இதுவும் அதே மாதிரி தான் வெதர் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால தான் அங்கே வந்து நடுவில் கேப் விட்டுருக்காங்க பிகாஸ் அது வந்து சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸ் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுன்றதுனால அங்கே கேப் விட்டுருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கிராக்கிங் ஆஃப் அ திக் கிளாஸ் டம்ளர் கிளாஸ் டம்ளர் ஏன் கிராக் ஆகுது நம்மளுக்கு இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரு கிளாஸ் இருக்குன்னா அதில் நம்ம ஹாட் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து உள்ளே தான் ஊற்றுவோம் ஸோ உள்ளே ஊற்றுறதுனால என்ன ஆகும் உள்ளே இருக்க இன்னர் சர்ஃபேஸ் வந்து ஹீட்டாக இருக்கும் அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் வந்து நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிறதுனால அன்ஈக்குவல் டெம்பரேச்சரில் இருக்குது உள்ளே வந்து அதாவது அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் உள்ளே இருக்கிறப்போ அது வந்து ஹாட்டாக இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அண்ட் அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும் ஸோ அதனால தான் அங்கே கிராக் நம்மளுக்கு விழுது ஸோ நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக் ஒயர்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஒயர்ஸ்னால் என்ன நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும்ல நம்ம வீட்டுக்கு வெளியே டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து நிறையா ஒயர்ஸாக போகும்ல ஸோ அது ஏன் வந்து கர்வ்டாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கொஸ்டின் பண்ணலாம் ஏன் அது கர்வ்டாக இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து சம்மர் டைமில் என்னவாகுமா சேக் ஆகும் சேக் இன் சென்ஸ் அதோட பார்ட்டிகல்ஸ்
சம்மர் டேல எப்படி கீழே ஸ்விங் ஆகுது வின்டர் டேல எப்படி இருக்குதுன்றது பார்த்துட்டீங்கல்ல ஸோ நம்ம வீட்டில் அண்ட் லேபில் யூஸ் பண்ணுற அந்த கிளாஸஸ்லாம் அவ்வளோ கிராக்ஸ் நம்ம ஃபைன் பண்ண முடியாது அது கிரீசன் என்னென்னா ப்ரொஸ்லிகேட் கிளாஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் கிளாஸில் தான் நம்மளுக்கு அதை ப்ரிப்பர் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கீழே ஒரு கொஸ்டின் பண்ணுறாங்க நம்மளை வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா ஏ அண்ட் பி ரெண்டுத்துலேயுமே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் பாருங்களா ஏல வந்து நிறைய கேப்ஸ் இருக்கும் பியில் எப்படி இருக்குது கேப்ஸ் இல்லாமல் இருக்குது ஸோ எந்த சீசனில் இது மாதிரி ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஏ வந்து சம்மர் சீசன் பி வந்து வின்டர் சீசன் சம்மர் சீசன் எப்படி சொல்கிறேன் அப்படிங்கன்னா சம்மர் சீசனில் ஹீட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஸோ அது சப்சன்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அண்ட் பி வந்து வின்டர் சீசன் அதனால் என்னது கண்ட்ராக்ஷன் இதை நீங்கள் அழகாக அந்த பிளாங்க் ஸ்பேஸில் எழுதிடணும் நெக்ஸ்ட் தொன்யூமெரிக்கல் டாப்பிக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துடலாமா ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து ஒருத்தவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டரை வந்து அதோட பாயிலிங் பாயிண்ட் ரீச் ஆகிறது அதாவது கேஸ் ஸ்டவ்வில் பாயில் பண்ணுறப்ப அதோட பாயிலிங் பாயிண்ட் ரீச் ஆகிறதுக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் எடுக்குது அண்ட் எலக்ட்ரிக் கிட்டலில் வந்து ஹாஃப் அ லிட்டர் வாட்டரை பாயில் பண்ணி அதோட பாயிலிங் பாயிண்ட் ரீச் ஆகிறதுக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சேம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் எடுக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் கேலரி ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி தேவைப்படுது எதுக்குன்னா ஒரு நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர்லேருந்து ஒரு பாயிண்ட் அதாவது தேர்ட்டி ஒன் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு இன்க்ரீஸ் பண்ண ஒன் கேலரி ஹீட் எனர்ஜி தேவைப்படுது நம்மளை நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பண்ணுறாங்க தேர்ட்டி டிகிரி அதாவது நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ரெய்ஸ் பண்ணணும்னா எவ்வளோ கேலரி ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை கொஸ்டின் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ தேவைப்படும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஃபைவ் கேலரி ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி இஸ் நீடட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமம்பர் லெசனில் என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்றது ஜஸ்ட் ஒரு ரீகால் பண்ணலாமா சோர்சஸ் ஆஃப் ஹீட்டில் சன் பார்த்தோம் சன் வந்து மெயின் சோர்ஸில் வரும் அண்ட் தென் என்னென்ன பார்த்தோம் கம்பர்ஷன் ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ ஹீட்னா என்னன்னு பார்த்தோம் நம்ம ஒரு சப்ஸ்டன்ஸில் இருக்க மாலிக்யூல்ஸை ஃபஸ்ட்டை மூவ் பண்ண வைக்கிறதும் அண்ட் அதை வந்து வைப்ரேட் பண்ண வைக்கிறதும் என்னது ஹீட் நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஹீட் வந்து டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி கைனட்டிக்னா நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் மூவிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அந்த டோட்டல் மூவிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸோட பார்ட்டிகல்ஸை சேர்க்கிறது நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்குமா ஹீட்டுன்றது கொடுக்குமா எஸ் ஐ யூனிட் ஆஃப் ஹீட் இஸ் ஜூல் ஸோ அதை ஷார்ட் கட்டில் ஜேன்ற லெட்டரை மென்ஷன் பண்ணுவாங்க நம்ம வார்மாக இருக்கு கோல்டாக இருக்கு அது வந்து இன்னும் டேர்மில் சொல்லுவோம் டெம்பரேச்சர் எஸ் ஐ யூனிட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் இஸ் கெல்வன் ஏ அண்ட் பி ஆப்ஜெக்ட் ஏல அதிக ஹீட் இருந்து பியில் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகுமா ஹீட் ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ அதனால ஆப்ஜெக்ட் பி அண்ட் ஏல நார்மலாக ரெண்டுத்துக்குமே ஈக்குவலான ஹீட் பாஸ் ஆயிருக்கும் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா தேர்மல் கான்டாக்ட் தேர்மல் ஈக்குவிலிபிரியம் பற்றி பார்க்கலாமா ஸோ தேர்மல் கான்டாக்ட்னா என்னது ஹாட் அண்ட் கோல்டு ஆப்ஜெக்ட் திங்ஸ் விச் கேன் எக்ஸ்சேஞ்ச் தேட் டெம்பரேச்சர் தேர்மல் கான்டாக்ட் த திங் விச் கேனாட் எக்ஸ்சேஞ்ச் தே டெம்பரேச்சர் ஆஸ் இட் ஆஃப் வித் சேம் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னா தேர்மல் ஈக்குவிலிபிரியம் ஸோ நம்ம இப்போ இன்னைக்கு பார்த்த வீடியோஸில் பார்த்துருந்தோம் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஹீட் பண்ணோன்னா நம்ம தேர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் சொல்லுவோம் இஃப் சப்போஸ் அது கூல் பண்ணோம்னா தேர்மல் கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்ற டேர்மை யூஸ் பண்ணுவோம் சாலிடுன்றது வந்து ஒரு ஷேப்போடு இருக்கும் அது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணால் அதோடய எல்லா ஷேப்புமே நம்மளுக்கு எல்லா சைட்ஸுமே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏரியா வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இதெல்லாமே ஹீட் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு சாலிட்ற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸில் கிடைக்குது ஸோ ஓகேவா ஃபைன் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த ரெஸ்ட் ஆஃப் த ரிமைனிங் பேஜஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கற்றலின் சிறகுகள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் காமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்